வணக்கம் திஸ் இஸ் கிருஷ்ணராஜ் அகைன் ஸோ இன்னைக்கு பேசுகிற தலைப்பு வந்து ஒரு பயாலஜி சம்மந்தப்பட்ட தலைப்புன்னு சொல்லலாம் நமக்கு அதிகம் தெரியாத ரொம்ப காமனாக நம்ம இங்கே பேச்சு பொருளாக இரு இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த ஃபிரமோன்ஸ் அது என்ன ஃபிரமோன்ஸ் ஹார்மோன் தெரியும் அது என்ன ஃபிரமோன் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹார்மோன்னா என்ன நம்ம உடம்புல உள்ளுக்குள்ள சுரக்கிற ஒரு திரவம் உச்சந்தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் அந்த கிளான்ஸினுடைய செக்ரீஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்கிறோம் பெஸ்ட் உதாரணம் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச இன்சுலின் ஸோ இன்சுலின் வந்து அளவில் கூடும்போது நமக்கு வந்து சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்மளுடைய பிளட் குளுக்கோஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது குறையும் போது பிளட் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் ரொம்ப அதிகமாக போகுது அதை தான் நம்ம வந்து சர்க்கர வியாதினா சொல்கிறோம் ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உதாரணம் வந்து இதை சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி இல்லாமல் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாடிக்குள்ளே சுரக்கிறது பாடிக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்படி இல்லாமல் பாடியை விட்டு வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடிய விஷயங்களில் ஃபிரமோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸையும் இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சில ஃபிரமோன்ஸ் சில ஃபிரமோன்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸில் வெளியே போகுது சிம்பிளாக சொல்லணும் நம்மளுடைய பாடி ஓடர் சொல்லணும் ஹியூமன்ஸை பற்றி மட்டும் பேசும்போது நம்மளுடைய பாடி ஸ்மெல் ஆர் பாடி ஓடர் அதை கூட ஒரு ஃபிரமோன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில் பார்க்கும்போது ஆப்போசிட் ஜெண்டரை எக்ஸைட் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக அது இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது சயின்டிஸ்டினுடைய கான்செப்ட்ஸ் ஸோ ஆ ஃபிரமோன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியிலேருந்து எக்ஸ் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்டர்னல் டு பாடி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்பஸ்க்காக சுரக்கிற ஒரு விஷயமாக ஃபிரமோன்ஸ் பார்க்கப்படுது ஸோ பிளான்ஸுக்குள்ளே கூட ஃபிரமோன்ஸ் இருக்கிறத சொல்கிறாங்க நம்ம பாலினேஷன்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா மகரந்த சேர்க்கை ஸோ அதில் கூட ஃபிரமோன்ஸுடைய பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த அனிமல்ஸ் எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ் யூனிசெல்லுலார் ப்ரோ கேரியோட்ஸ்லேருந்து மல்டி செல்லுலார் யூ கேரியோட்ஸ் வரைக்கும் ஃபிரமோன்ஸ் வந்து ரொம்ப மேஜரான ரோலை வகிக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஃபிரமோன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையே நமக்கு புதுசுனாலுமே நம்ம பார்த்துருப்போம் சில அனிமல் லவ்வர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு நாயை நம்ம வளர்க்குறோம் வீட்டில் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மற்ற அது அதனுடைய மற்ற வெரைட்டி டாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கிட்டேருந்து தன்னை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டிக்கிறதுக்கு க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு யூனிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்கு ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபிரமோனும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ பாலூட்டிகள் அதாவது மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த மேமல்ஸ்க்கு தான் மெயினாக ஃபிரமோன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஃபிரமோன்ஸ் சுரப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது மனுஷனும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மேமல் தான் ஸோ இது இல்லாமல் மனுஷன் இல்லாமல் வேறு எந்தெந்த ஆர்கானிசம் உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபிரமோன்ஸ் சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் டாக்ஸ் கேட்ஸ் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபிரமோன் செக்ரேஷன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ முதல்ல ஃபிரமோன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியர் பிக்சரை பார்த்துட்டு அதனுடைய ரோல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் இது இருக்க போகுது ஸோ ரொம்ப கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவாகலாம் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிரமோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது பாடிக்கு வெளியே சுரக்கக்கூடிய ஒரு திரவம் என்ன பர்பஸ்க்காக இது சுரக்கணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேட்டிங்க்காக அட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு மெயின் பர்பஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்கு இருக்கலாம் அப்புறம் அலர்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் டெரிட்டரியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இப்போ ஒரு ஒரு டாக் இருக்குது அது யூரினேட் பண்ணுது அப்படின்னா நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் தெரியலாம் பட் இதுதான் உண்மை ஃபிரமோன் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு தனி பேப்பராகவே ஒரு தனி சாப்டராகவே இருக்குது நிறைய பயாலஜி ரிலேட்டடான டிகிரிஸில் ஸோ ஃபிரமோன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடி நிறைய ஆட்டோ இம்யூன் விஷயங்களை நம்ம பாடி செய்யுது இல்லைங்களா சில இப்போ தோல் உறிஞ்சு போயிடுது அபரேஷன் ஸோ தன்னால் அது சரியாகுது நம்ம எந்த மெடிசனுமே அப்ளை பண்ணலனா கூட மேலோட்டமான தோல் உறிப்பு இந்த செராய்ப்பு இப்படிலாம் சொல்கிறோம் தன்னாலே அது சரியாக போயிடுது அந்த மாதிரி ஃபிரமோன் செக்ரேஷனுங்கிறது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபார் மேட்டிங் முதல் பர்பஸ் மேட்டிங் நம்ம சொல்லணும் ஆப்போசிட் ஜெண்டரை ஈர்க்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்மெல் மூலமாக தான் வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆர்டர் மூலமாக தான் தன்னுடைய இணையை வந்து மற்ற உயிர் ஜீவராசிகள் வந்து ஈர்க்கும் பாம்புகள் வல்லூர்கள் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக மேட்டிங்கை கூட விட்டுருவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு தெரிஞ்ச எறும்புகள்லாம் நம்ம வந்து எறும்பு போகிற பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதுங்களுடைய பாதையில் நம்ம ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷ
அதுலேயே கூட நம்ம பார்த்தா தெரியும் அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஓடர் வச்சு தான் அது வந்து ஒரு ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு லீனியர் மூமெண்ட்டில் ஒன்று பில்லாம் ஒன்று வரிசை எறும்புகள் ஒழுக்கமாக போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுவுமே ஒரு ஃபிரமோனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஃபிரமோன் சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஒரு தலைவன் எறும்புன்னு ஒன்று இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு ஃபிரமோ ஃபிரமோனை வெளிப்படுத்தும் போது இப்போ தொடர்ச்சியாக மற்ற எறும்புகள்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ஃபன்னியாகவும் இருக்கலாம்னு முதலே சொன்னேன் இதுதான் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு மான் கூட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற ஒரு மான் கூட்டம் இருக்குது அதை வேட்டையாடுறதுக்கு அந்த மான் கூட்டத்துக்கு இடையில் ஒரு சிங்கமோ புளியோ வருது அப்போது தன்னுடைய சக இன மான்களை வந்து அலர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் திரவத்தை மான்கள் வந்து ஃபிரமோனாக வெளிப்படுத்தும் ஸோ ஃபிரமோனுங்கிறது வெறும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அலர்ட்னஸ் அப்புறம் இந்த நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாய் பூனை இதுங்களும் ஃபிரமோன்ஸை வெளிப்படுத்து அதனுடைய எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸில் யூரினேஷனில் ஸோ யூரினேட் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்மெல் ஒரு ஓடரை வந்து வேறு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் இல்லை வேறு ஒரு ரீஜன்லேருந்து வந்த ஒரு நாய் வந்து அதை வந்து மோப்பம் பிடிக்கும்போது அது ரொம்ப கிளியராகவே தெரியும் இது இந்த இடத்துல வேறு ஒரு நாய் இருக்குது நம்ம போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ பொதுவாகவே நாய் இனத்தில் இந்த இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப இருக்குது தன்னுடைய இடத்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஃபிரமோன் பேஸ்டு ஒரு விஷயமாக தான் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இது கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிரமோன் டெக்னாலஜி ஆர் ஃபிரமோன் பிஹெச்இஆர்ஓஎம்ஓஎன்இ ஃபிரமோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் ஜெண்டர்னுடைய ஒரு ஆர்டர் ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர்டர் நான் சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு ஃபன்னியாகவோ இல்லை வேறு மீனிங்லையோ புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் ஒரு அறிவியல் பார்வையில் ஒரு எஜுகேட்டிவ் பார்வையில் பார்க்கும்போது ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு ஒரு யூனிக் ஆர்டர் நம்ம பாடியில் தேவை நம்மளுடைய மேட்டுக்கு நம்மளுடைய ஆப்போசிட் ஜெண்டருக்கு நம்மளுடைய பார்ட்னருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஃபிரமோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டாபிக் தான் இது ஸோ இதை இங்கே நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டும் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் அதை இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பிரெயினில் ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோப் நமக்கு தெரியும் ஆப்டிக் லோபுங்கிறது பார்வைக்கு ஆடிட்டரி லோபுங்கிறது கேட்கும் திறனுக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோபுங்கிறது நம்மளுடைய வாசனை முகர்ற சக்தியை கொடுக்குறது ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோப் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு சிமிலரான இந்த நேசல் போன்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் தான் இந்த ஃபிரமோன்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதையும் இங்கே ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைண்ட்லி சப்போர்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி சிமிலர் வீடியோஸ் வேறு வேறு ஜானர்ஸில் வேணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணராஜ் இன்ஃபர்மேட்டிவ்னு கூ